আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকের ক্লাসে স্বাগত আমি মোহাম্মদ ফেরদৌস হোসেন তোমাদের সাথে আজকের ক্লাসে আছি জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে ভিডিও একটু খেয়াল করি যেখানে দেখা যাচ্ছে সাদা একটা উদ্ভিদ আস্তে আস্তে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে বিভিন্ন গঠন দেখা যাচ্ছে এটা খেয়াল করলে দেখবা এখানে কিছু ময়লা আবর্জনা বা অন্যান্য উদ্ভিদের মাঝখানে এই উদ্ভিদটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এটা অনেক সময় নিয়ে এটা আস্তে আস্তে বড় হয় আমরা জাস্ট একসাথে দেখতেছি জিনিসটা দেখতে অনেকটা এরকম বা আমরা এরকমও দেখে থাকতে পারি আমাদের বাড়ির আশেপাশে এই উদ্ভিদটা দেখা যায় দেখি তোমরা বুঝতেস এটাকে আমরা গ্রাম্য ভাষায় ব্যাঙ্গের ছাতা কিংবা মাশরুম বলে থাকি তো আমরা মূলত এখানে আজকের ক্লাসে যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ছত্রাক আমাদের বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় এখান থেকে আজকের ক্লাসে আমরা আসলে কি শিখব সেটাই একটু দেখে নিই ছত্রাক কি তা বলতে পারবে এই পাঠটা শেষ করার পরে আজকের ক্লাস করার পরেই তোমরা ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবে ছত্রাকের উদাহরণ দিতে পারবে ছত্রাকের গঠন বলতে পারবে এবং সর্বশেষ আমরা ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব তাই এই ক্লাস শেষে তোমরা ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে ছত্রাক এটা আমরা যদি দেখি সংজ্ঞার দিকে যে সমস্ত অপুষ্পক উদ্ভিদ ক্লোরোফিল বিহীন তাদেরকে ছত্রাক বলা হয় ছত্রাক সম্বন্ধে যে উদ্যয়ন সেটাকে মাইকোলজি বা ছত্রাক তত্ত্ব বলা হয় এটার কিছু উদাহরণ আমাদের বইতে অনেকগুলো দেওয়া আছে আমরা ওখান থেকে পরিচিত দুইটা উদাহরণ নিয়েছি পেনিসিলিয়াম এবং অ্যাগারেকাস ছত্রাকের বৈশিষ্ট্যর দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি এটা যেহেতু কালার সাদা এটাতে ক্লোরোফিল নাই সুতরাং এটা অসবুজ শালক সংশ্লেষণও করতে পারবে না এরা নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে নাই তাই এরা মৃতজীবী পরজীবী আমরা আমাদের চতুর্পাশে যদি দেখি অন্যান্য জীবের উপরে উদ্ভিদের উপরে কিংবা ময়লা আবর্জনা স্তূপের উপরে মূলত এগুলো জন্মাতে দেখা যায় এদের দেহের কোনো মূল কাণ্ড এবং পাতায় বিভক্ত করা যায় না সুতরাং এদেরকে আমরা বলতে পারি থ্যালয়েড অর্থাৎ থ্যালয়েড কি থ্যালয়েড হচ্ছে যে সকল উদ্ভিদদের দেহ মূল কাণ্ড এবং পাতা বিভক্ত করা যায় না এরা গ্যামিটোফাইটিক অর্থাৎ এদের দৈহিক কোষগুলো হবে হ্যাফ্লয়েড এদের কোষটা হবে সুগঠিত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট অর্থাৎ এরা হবে ইউক্যারিওটিক অর্থাৎ সুকেন্দ্রিক এদের কোষের যে প্রাচীর কোষ প্রাচীর এরা যেহেতু উদ্ভিদ এদের বাইরে একটা কোষ প্রাচীর থাকবে এটা কাইটিন নির্মিত এরা যেহেতু নিজেরা নিজেদের খাদ্য তৈরি করতে পারে না এই জন্য পুষ্টি সংগ্রহ করবে অন্যের জীব দেহের থেকে এরা শোষণের মাধ্যমে পুষ্টি সংগ্রহ করবে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি এগারিকাস এটা একটি ছত্রাক ছত্রাকের যদি দৈহিক গঠনের দিকে আমরা লক্ষ্য করি এগুলো এককোষীয় হতে পারে বহুকোষীয় হতে পারে আমরা পাশের চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে কতগুলো সাদা সাদা সূত্রাকার অংশ আরেকটি জীবের ভিতরে প্রলম্বিত অবস্থায় আছে এই সূত্রাকার চিকন চিকন এই অংশগুলাই মূলত হচ্ছে ছত্রাক এদের দেহ সূত্রাকার সাকান্নিত এবং আনুবীক্ষণিক হয়ে থাকে এই সূত্রাকার অংশগুলোকে বলা হয় হাইফি অনেকগুলো হাইফি মিলে মাইসেলিয়াম গঠন করে অর্থাৎ আমরা এই যে সূত্রাকার অংশগুলো মিলে এটা একটা ছত্রাক এই ছত্রাকটাকে আমরা যেটা দৈহিক অংশ সে দৈহিক অংশকে বলা হচ্ছে মাইসেলিয়াম এরা পোষক দেহ থেকে যখন পুষ্টি সংগ্রহ করে বা শোষণ করে নি তখন এই চিকন চিকন হাইফি গুলোকে বা চিতন চিকন দৈহিক অংশগুলোকে বলা হয় অস্টোরিয়া তাহলে এখান থেকে আমরা দুইটা শব্দ পাচ্ছি একটা হচ্ছে হাইফি হাইফি কি হাইফি হচ্ছে ছত্রাকের সূত্রাকার অংশগুলো আর অস্টোরিয়া কি ছত্রাকের 
যে সূত্রাকার অংশগুলো অন্যের দেহ থেকে পুষ্টি শোষণ করে তাদেরকে বলা হয় হস্টোরিয়া আমরা ছত্রাকের উদাহরণ হিসেবে এখানে একটি ছত্রাকের গঠন পড়ব সেটা হচ্ছে অ্যাগারিকাস আমরা একটু তার ক্লাসিফিকেশনটা দেখে নিতে পারি এটার কিংডম হচ্ছে পাঞ্জাই ডিভিশন হচ্ছে বেসিডিও মাইকোটা আর এটার ক্লাস হচ্ছে বেসিডিও মাইসিটিস অর্ডার হচ্ছে অ্যাগারিক্যালিস এবং ফ্যামিলি হচ্ছে অ্যাগারিক্যাসিয়া আর এটা জেনাস হচ্ছে অ্যাগারিকাস ছত্রাকের গঠনে মধ্যে আমরা অ্যাগারিকাসের গঠনটা একটু দেখব আমাদের চতুর্পাশে আমরা এই সাদা অংশগুলো দেখে থাকি এই জীবগুলো যেগুলোর বাণিজ্যিক নাম হচ্ছে মাশরুম আমরা খুবই পরিচিত একটি শব্দ যেটা বিভিন্ন দেশে এবং বাংলাদেশেও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার গঠনটা আমরা দেখব তোমাদের বইয়ে এরকম একটা চিত্র দেওয়া আছে আমরা এই চিত্রটা দিয়ে অ্যাগারিকাসের গঠনটা পড়ব এটি হচ্ছে একটি অ্যাগারিকাস যার উপরের দিকে যে ছাতার মতো একটা অংশ দেখা আছে এই ছাতার মতো অংশটাকে বলা হচ্ছে পাইলিয়াস ছাতার মতো অংশটার নিচে কতগুলো পর্দার মতো অংশ দেখা যায় এগুলাকে বলা হয় গিল আমরা যদি এই গিলটাকে একটু প্রলম্বিত করে বা ডিসেকশন করে দেখি ছত্রাকের এই জায়গার এই অংশগুলো হচ্ছে গিল গিলের ভিতরে মূলত এরকম একটা গঠন থাকে যেটা আমাদের বই এরকম একটা চিত্র দেওয়া আছে যার নিচের অংশগুলো সূত্রাকার এই অংশগুলোকে বলা হচ্ছে ট্রমা এর উপরে সাইফ হাইমেনিয়াম এবং উপর অংশটা হচ্ছে হাইমেনিয়াম হাইমেনিয়াম অংশে মূলত বেসিডিয়াম থাকে বেসিডিয়ামের মাথায় কতগুলো স্পোর থাকে যে স্পোর গুলোকে বলা হয় বেসিডিও স্পোর এই বেসিডিও স্পোর গুলো এখান থেকে মাটিতে পড়ে মাটিতে পরে ওখান থেকে আবার অঙ্কুরোদ্গম ঘটায় অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে নতুন এগারিকাস তৈরি করে এভাবে মূলত এই গিলের ভিতরে এই অংশটা এগারিকাসের বেসিডিওসফোরগুলোকে ধারণ করে এবং বেসিডিওসফোর গুলো থেকে নতুন এগারিকাস তৈরি হয় আমরা ফাইলিয়াসের নিচে গিল গিলের নিচে যে ছোট্ট অংশটা থাকে এটাকে বলা হয় অ্যানুলাস এবং এর নিচে লম্বা যে দণ্ডাকার অংশটা দেখা যায় সেটাকে বলা হয় স্টাইফ এবং ছত্রাকের নিচের দিকে মূলত যে অংশগুলো সূত্রাকার অংশ কোন একটা উদ্ভিদের দেহের ভিতরে কিংবা মাটির ভিতরে সূত্রাকার অংশগুলো থাকে এই অংশগুলোকে বলা হচ্ছে মাইসেলিয়াম আমরা একটু আগেই পড়েছিলাম ছত্রাকের মূলত দৈহিক অংশগুলো বা সূত্রাকার অংশগুলোকে বলা হয় মাইসেলিয়াম তাহলে একটা এগারিকাসের ক্ষেত্রে আমরা যদি গঠনটা দেখি এগারিকাসের গঠনে এরকম নিচের দিকের এই সূত্রাকার অংশগুলো হচ্ছে মাইসেলিয়াম আর এই উপরের দিকে স্টাইপ অ্যানুলাস গিল এবং পাইলিয়াস এই অংশগুলো থাকে তো মাইসেলিয়ামের গঠনটা মূলত হবে সূত্রাকার এটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে কোনো একটা উদ্ভিদের ভিতরে কিংবা মাটির ভিতরে এরকম সূত্রাকার প্রলম্বিত অবস্থায় থাকবে সাদা সাদা এটাই মূলত ছত্রাকের মূল দৈহিক অংশ এখান থেকে আমরা পাইলিয়াস গিল অ্যানুলাস স্টাইপ এই অংশগুলোকে একসাথে বলতে পারি ফ্রুট বডি আর নিচের দিকে যেটা মাইসেলিয়াস এটা মূলত ছত্রাকের দৈহিক অংশ অর্থাৎ এগারিকাসের নিচের এই মাইসেলিয়ামটাই হচ্ছে দৈহিক অংশ আর উপরের দিকে যে লম্বা অংশটা আমরা দেখতে পাই সাদা ছাতার নেয় এটা হচ্ছে ফ্রুট বডি এটা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় মাশরুম এই জন্যই মূলত এটাকে ফ্রুট বডি বলা হয় আর যেহেতু এখানে বেসিডিয়াস স্পোর্ট থাকে গিলের ভিতরে এবং বেসিডিয়াস স্পোর্ট থেকে অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে নতুন ছত্রাক তৈরি হয় তাই এটাকে জনন অংশ বলা হয় অর্থাৎ জননের জন্য মাইসিলিয়াম থেকে প্রলম্বিত অংশ হচ্ছে মূলত এই ফ্রুট বডিটা তো অ্যাগারিকাসের আমরা পুরো দৈহিক অংশটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি পুরো অ্যাগারিকাসকে নিচের দিকের সূত্রাকার অংশগুলো হচ্ছে দৈহিক অংশ আর উপর দিকের অংশটা হচ্ছে ফ্রুট বডি আমরা ইংরেজি শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি পাইলিয়াস গিল অ্যানুলাস স্টাইপ মাইসেলিয়াম এগারিকাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তো আমরা রেগুলার ক্লাসে বলেছিলাম অর্থনৈতিক গুরুত্ব দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে উপকারিতা আর একটা হচ্ছে অপকারিতা তো আমরা উপকারিতাটা একটু দেখতে পারি এটা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন আমরা বলেছি মাশরুম এইরকম কিছু ছত্রা গাছে মরেল ট্রাফল এগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় মৃত্তিকার পুষ্টি বৃদ্ধিতে এরা যেহেতু মৃতজীবী তাই এরা কি করে অন্য একটা জীবের উপরে জন্মায় মৃত জৈব আবর্জনার উপরে জন্মায় ওখান থেকে জটিল দ্রব্যগুলোকে ভেঙে 
বিভিন্ন প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান তৈরি করে যে উপাদানগুলো মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি করে শিল্প এবং বাণিজ্যে এটা খুব ব্যবহৃত হয় ছত্রাক গুলো কিছু কিছু ছত্রাক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যেগুলো চাষ করা এটা কুটির শিল্প হতে পারে ওগুলোকে বিক্রি করা ওগুলো রপ্তানি করা এভাবে শিল্পের প্রসার হতে পারে কিছু ছত্রাক থেকে সুগন্ধ তৈরি হয় বেকারি শিল্পে কিছু ছত্রাক ব্যবহৃত হয় রুটি তৈরি পাউরুটি তৈরি মদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় গাজন প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল তৈরি হয় এই সব ক্ষেত্রে এই সব শিল্পে মূলত ছত্রাক ব্যবহৃত হয় এই ছত্রাকের কিছু ঔষধি গুণ থাকে যেমন আমরা বলতে পারি পেনিসিলিয়াম থেকে অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন তৈরি হয় তারপরে টোলিপোক্লাডিয়াম থেকে সাইক্লোস্পিরিন তৈরি হয় তারপর মাশরুম আমরা যেটা পড়েছি এগারি গ্যাস এটা ডায়াবেটিস রোগের খুব গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই মাশরুম খাবারের রুচি বাড়ায় পেটের পীড়া নিরাময় করে এই রোগের ক্ষেত্রে মাশরুম ব্যবহৃত হয় এছাড়াও মাশরুম উক্ত রক্ত উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে এভাবে কিছু ছত্রাকের ওষুধি গুণও থাকে যেগুলো আমাদের উপকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয় জৈব অ্যাসিড ও উৎসেচক তৈরি করে বিভিন্ন হরমোন অ্যানজাইম যেমন আমরা বলতে পারি ইনভার্টেস ডায়াস্টেস জিবেরলিন এগুলো উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায় এই টাইপের কিছু হরমোন এরা তৈরি করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষাক্ত কিছু দূষিত পদার্থকে এরা বিশ্লেষিত করে ফেলে বিশ্লেষিত করে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে যাকে বলা হয় বায়ো রিমেডিয়েশন অর্থাৎ দূষিত পদার্থ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে এটা মৌলিক গবেষণা বর্তমানে ছত্রাক তত্ত্বে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন ছত্রাক নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এ থেকে বিভিন্ন গুণাগুণ গুলো তৈরি করা হচ্ছে উপকারিতা গুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে অনেকগুলো ছত্রাক যেগুলো বিশেষ করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো বিদেশে রপ্তানি হয় যেগুলো ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলো বাংলাদেশে তৈরি করে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে যার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে অপকারিতা দিকে যদি আমরা দেখি জৈব বস্তুর ঘাটতি আমরা একটু আগে বলেছিলাম ছত্রাক গুলো কোনো একটা জীবের উপরে জন্মায় যেমন আমরা বলতে পারি কোন একটা জৈব বস্তুর স্তূপের উপরে তারা জন্মায় ওখান থেকে ওই জৈব বস্তু গুলো থেকে তারা পুষ্টি সংগ্রহ করে ফলে ওই জায়গায় জৈব বস্তুর কিছু ঘাটতি সৃষ্টি হয় খাদ্য দ্রব্য পচন যেমন আমরা বলতে পারি অ্যাসপারজিলাস পেনিসিলিয়াম এরা বিভিন্ন আমাদের খাদ্য বস্তু গুলোকে পচিয়ে ফেলে খাদ্য বস্তু গুলো পচানোর কারণে এটা আমাদের একটা অপকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিষাক্ততা যেমন আমরা বলতে পারি এগারি গ্যাস জ্যান্ত ডারমাস এটা খেলেই যে কোনো প্রাণী মৃত্যুবরণ করতে পারে কিছু কিছু ছত্রাক আছে বিষাক্ত যেগুলো খেলে জীব মৃত্যুবরণ করতে পারে উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে যেমন আমরা বলতে পারি ব্লাইট ব্লাস্ট মিলডিউট রড ইত্যাদি রোগ এরা উদ্ভিদে তৈরি করে আলুর বিলম্বিত দশারোগ আমরা জানি যে এটা একটা মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল উনিশশো সালে এটা খুবই মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল যেটা ছত্রাকের কারণে মূলত হয়েছিল গম গাছে মরিচা রোগ এটাও একটা খুবই মারাত্মক রোগ যার ফলে গম গাছ মারা যেতে পারে এভাবে কিছু অপকারিতা প্রাণীর রোগ সৃষ্টি যেমন মানুষের রোগ সৃষ্টি দাঁত রোগ তার মস্তিষ্ক ফুসফুস খাদ্য নালিতে জায়গোমাইকোসিস নামক এক ধরনের রোগ সৃষ্টি করে রাইজো ফাস এবং মিউকর ক্যান্ডিডা এই ছত্রাকটা ক্যান্ডিয়াডিস ক্যান্ডিয়াসিস রোগ সৃষ্টি করে আমাদের দেহে ক্ষতর সৃষ্টি করে একইভাবে গৃহপালিত পশু পাখির রোগ সৃষ্টি করে দাঁত ট্রাইকোফাইটন মাছের কিছু রোগ সৃষ্টি করে কিছু ছত্রাক যেমন স্যামন রোগ তারপরে মাছের উৎপাদন হ্রাস এগুলো স্যাফ্রোলেজিনা স্যাফ্রোলেজনিয়া এই ছত্রাকটা মূলত মাছের রোগ সৃষ্টি করে ফলে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় কাগজ বিনষ্টকরণ ফেনিসিলিয়াম এগুলো কাগজে বিভিন্ন ধরনের দাগ তৈরি করে এবং কাগজকে নষ্ট করে দেয় কাঠের পচন ও ক্ষয় ফরিয়া সেরফুলা এই ছত্রাকগুলো কাঠের পচন সৃষ্টি করে ফলে কাঠে ক্ষয় তৈরি হয় এবং কাঠ নষ্ট হয়ে যায় চামড়া এবং কাপড়ের আমাদের যে কাপড়গুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলোর মধ্যে স্মৃতি তৈরি করে যেমন অ্যাসপারজিলাস এই ছত্রাকটা কাপড়ে স্মৃতি তৈরি করে এভাবে ছত্রাক মূলত বিভিন্নভাবে আমাদেরকে অপকারী ক্ষতি করে থাকে যেগুলো অপকারী দিক এভাবে তোমরা এখান থেকে উপকারিতা এবং অপকারিতা গুলো তুলে ধরতে পারো বইতে আরো অনেকগুলো ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেগুলো বর্ণনা করে তোমরা লিখতে পারো আমরা মূলত এখন যেহেতু অনলাইনে ক্লাস করাচ্ছি তোমাদেরকে কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেবো আজকের লেকচার থেকে তোমরা এই প্রশ্নগুলো ফাইন্ড আউট করে আমাদেরকে উত্তর দিবা আপাতত তোমরা খাতায় লিখে রাখবা আমরা যখন ক্লাস শুরু হবে তখন এগুলো 
তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট আকারে দেখব এবং এখান থেকে মূল্যায়ন করা হবে ফাইনাল পরীক্ষায় তোমাদেরকে এখান থেকে নাম্বার দেওয়া হবে যেমন এখান থেকে কিছু ক নম্বরের প্রশ্ন আসতে পারে ছত্রাক কি ফ্রুট বডি কি হাইফি কি মাইসিলিয়াম কি হস্টোরিয়া কি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার ক্লাসের মধ্যে দেওয়া আছে তোমরা ভিডিওটা যদি আবার একটু ব্যাক দিয়ে প্রথম থেকে দেখো তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই পেয়ে যাবে তোমরা পাশাপাশি ওখান থেকে ওই উত্তরগুলো খাতার মধ্যে লিখে রাখবা এগুলো মূলত জ্ঞান এখান থেকে অনুধাবন যে কাজগুলো হয় ছত্রাকের চিহ্নিত চিত্র এটা অবশ্যই তোমরা খাতায় আঁকবা এঁকে রাখবা এবং ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব এই অর্থনৈতিক গুরুত্বটা ঘ নাম্বারে আসে যেটা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন চার মার্কসে আর চিত্র আঁকা বা গঠন ব্যাখ্যা করা এটা ঘ নাম্বারে আসে যেটা তোমাদের তিন নাম্বার প্রশ্ন এইভাবে তোমরা এখান থেকে আজকের ক্লাস থেকে তোমরা বাড়ির কাজগুলো করে রাখবা আমরা যখন রেগুলার ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে তখন অবশ্যই সেগুলো অ্যাসাইনমেন্ট আকারে আমরা জমা নিব ধন্যবাদ সবাইকে